ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు శ్రీవారి గరుడోత్సవం నాడు మరిన్ని లగేజీ కౌంటర్లు బ్రహ్మోత్సవ ఏర్పాట్లపై అధికారులతో టీటీడీ ఈవో సమీక్ష విశేష అలంకారంలో తాతేగుంట గంగమ్మ అనుగ్రహం తిరుపతిలో గ్రామదేవతకు పొంగళ్లతో భక్తుల మొక్కులు అభిషేక ద్రవ్యాల్లో శ్రీ భక్తాంజనేయ స్వామి దివ్య దర్శనం ఒంటిమిట్ట కోదండ రామాలయంలో భక్తుల ఆనంద నందనం వైఖన సాగమోక్తంగా తిరుమల శ్రీవారికి నిత్య పూజా విధానం అర్చక సంప్రదాయాన్ని ఉత్సవ వైభవాన్ని పరిచయం చేసిన వికనస మహర్షి ప్రత్యేక కథనం తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో గరుడ సేవకు విచ్చేసే భక్తుల సౌకర్యార్థం లగేజీ కౌంటర్లను పెంచి భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా అవసరమైన చర్యలు చేపట్టాలని టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ అధికారులను ఆదేశించారు తిరుపతిలోని టీటీడీ పరిపాలన భవనంలోని సమావేశ మందిరంలో సోమవారం ఈవో సీనియర్ అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ మాట్లాడుతూ శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో వివిధ రాష్ట్రాల్లోని కళా బృందాలను ఆహ్వానించేందుకు ఆయా రాష్ట్రాల అధికారులతో సమన్వయం చేసుకోవాలన్నారు ఇప్పటికే పది రాష్ట్రాల నుంచి కళా బృందాలను పంపేందుకు ఆమోదం తెలిపారని మిగిలిన రాష్ట్రాల కళా బృందాల కోసం అక్కడి అధికారులతో చర్చించాలని తిరుపతి జేఈఓ బసంత్ కుమార్ను కోరారు టీటీడీ ప్రచురణలను అన్నింటినీ భక్తులకు అందుబాటులో ఉంచేలా ఆన్లైన్ను క్రోడీకరించాలన్నారు పాఠకుల నుంచి విశేష ఆదరణ పొందిన పుస్తకాలను పునఃముద్రించాలని ఆదేశించారు భక్తులు కాలి మార్గాన్ని నడిచే అలిపిరి శ్రీవారి మెట్టు మార్గాల్లో ఉన్నతాధికారులు తరచూ తనిఖీలు నిర్వహించాలని వర్షానికి తడవకుండా ఎండలకు ఇబ్బందులు లేకుండా నిర్మించిన పైకప్పుకు అవసరమైన చోట మరమ్మతులు చేపట్టాలని ఆదేశించారు తిరుమలలోని నాలుగుమాడ వీధుల్లో భూగర్భ పైప్ లైన్ను పరిశీలించి పనులను వేగవంతంగా పూర్తి చేయాలన్నారు టీటీడీ అటవీ శాఖ ఉద్యానవన శాఖల సమన్వయంతో తిరుమలలోని రహదారుల కూడళ్లు ఇతర ప్రాంతాల్లో మరింత పచ్చదనం పెంపొందించాలన్నారు భక్తులు అధికంగా సంచరించే ప్రాంతాల భవనాలపై పిడుగు నివారణ పరికరాలను అమర్చాలని సూచించారు తిరుమలలోని ఎస్వీ మ్యూజియంను ఎక్కువ మంది భక్తులు సందర్శించేలా తీర్చిదిద్దాలని తిరుమల ప్రత్యేక అధికారి ఏవీ ధర్మారెడ్డిని కోరారు తిరుపతి గ్రామదేవత తాతేగుంట గంగమ్మ తల్లి భక్తులను చల్లగా కాచి కాపాడే ఆ అమ్మలగన్న అమ్మకు భక్తులు నివేదనలు అర్పించి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు శ్రావణ మాసం మంగళవారం సందర్భంగా గంగమ్మ ఆలయం భక్తులతో కళకళలాడింది భక్తులు అధిక సంఖ్యలో ఆలయానికి తరలివచ్చి ఆలయ ఆవరణలో పొంగళ్లు వండి అమ్మవారికి నివేదించారు దీపాలు వెలిగించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు గజపూల మాలలు స్వర్ణాభరణాలతో దివ్యంగా దర్శనమిచ్చిన గంగమ్మ తల్లిని దర్శించుకుని భక్తులు తన్మయులయ్యారు ఏకశిలా నగరంగా వెలసిల్లుతున్న కడప జిల్లాలోని ఒంటిమిట్ట శ్రీ కోదండ రామాలయంలో ఆంజనేయ స్వామి వారికి అభిషేకాలు జరిగాయి త్రేత యుగంలో అయోధ్య నుంచి సీత లక్ష్మణ సమేత శ్రీరామచంద్రమూర్తి వనవాసానికి వెళుతూ ఈ ప్రాంతంలో పాదం మోపారని ప్రతీతి ఇంతటి విశిష్టతను సంతరించుకున్న ఈ ఆలయంలో ఉపాలయంగా భాసిలుతున్న శ్రీ భక్తాంజనేయ స్వామి వారికి శ్రావణ మాసం మంగళవారం సందర్భంగా అభిషేక నిర్వహించారు అర్చకులు పలు పరిమళ ద్రవ్యాలతో అంజనే సుతునికి అభిషేకాన్ని నిర్వహించి చూడ చక్కగా అలంకరించి ధూపదీప నివేదనలు అర్పించారు చిత్తూరు జిల్లా బంగారుపాళెం మండలం మొగిలివారిపల్లి గ్రామంలో కొలువైన శ్రీ వాయులింగేశ్వర స్వామి వారికి క్షీరాభిషేకం జరిగింది భక్తులే స్వయంగా వాయులింగేశ్వరునికి అభిషేకాన్ని జరుపుకుని పొలకితలయ్యారు అనంతరం ఆలయ ఆవరణలో కొలువుదేరిన అమ్మలగన్న అమ్మ శ్రీ పార్వతీదేవి అమ్మవారికి పూజలు చేశాక అర్చకులు చక్కగా అలంకరించి హారతలు సమర్పించారు నెల్లూరు జిల్లా వెంకటగిరిలోని శ్రీ పర్వతవర్ధిని సమేత రామలింగేశ్వర ఆలయంలో స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి స్వామివారికి అభిషేక ఆరాధనలు చేసి చక్కగా అలంకరించారు భక్తులు రామలింగేశ్వర స్వామివారిని దర్శించుకుని శివనామ స్మరణలతో పలకించారు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పలు ఆలయాల్లో పార్వతీ నందనుడైన గణనాథునికి భక్తులు నీరాజనాలు సమర్పించారు శ్రావణ మాసం సంకష్టహర చతుర్థిని పురస్కరించుకుని వివిధ ఆలయాల్లో స్వామివారికి నిర్వహించిన ప్రత్యేక పూజల్లో భక్తులు పాల్గొని తరించారు కడపలోని శ్రీ భద్రావతి భావనారాయణ స్వామి వారి ఆలయంలో సంకష్టహర చతుర్థిని విశేషంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా లోక కళ్యాణాన్ని కోరుతూ ఆలయంలో అభిషేకాలు హోమాలు నిర్వహించారు 
ఆలయ ఆవరణలో హోమగుండాన్ని ఏర్పాటు చేసి అర్చకులు ద్రవ్యాలను సమర్పిస్తూ హోమాలను నిర్వహించారు అనంతరం పరిమళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేసి తులసి మాలలు పూల మాలలతో చక్కగా అలంకరించారు చిత్తూరు సంతపేటలో కొలువైన శ్రీ వరసిద్ది వినాయక స్వామివారి ఆలయంలో అభిషేకం నేత్రపర్వంగా జరిగింది సంకష్టహర చతుర్థిని పురస్కరించుకుని ఏకదంతుడికి అర్చకులు పాలు పెరుగు తేనె తదితర విశేష ద్రవ్యాలతో అష్టోత్తరాలను పారాయణం చేస్తూ వేడుకగా అభిషేకం నిర్వహించారు తరువాత స్వామివారికి ప్రీతికరమైన గరిక పూజలను వేడుకగా నిర్వహించారు తరువాత వర్ణమయ పుష్పమాలలతో చక్కగా అలంకరించి ధూపదీప నివేదనలు అర్పించారు నెల్లూరు జిల్లా సుళ్లూరుపేటలోని శ్రీ బాలాంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో సంకష్టహర చతుర్థి వేడుకలు జరిగాయి రాంబంటు సన్నిధిలో ఉపాలయంగా వెలసెల్లుతున్న గణేష్ మందిరం ఉత్సవ శోభతో కాంతులేనింది ముందుగా లోక కళ్యాణాన్ని కోరుతూ ఆలయ ఆవరణలో అర్చకులు శాస్త్రోక్తంగా హోమాన్ని నిర్వహించారు అనంతరం పవిత్ర జలాలను నింపిన కలశాన్ని అర్చకులు ఆలయ ప్రదక్షిణగా తీసుకువచ్చి వినాయక స్వామివారికి తిరుమంజనం నిర్వహించారు వెండి కవచ ధారణ పూలమాలలతో అలంకరించి హారతులిచ్చారు భక్తులు జై గణేష నామస్మరణలు చేస్తూ స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు చిత్తూరు జిల్లాలో ప్రసిద్ధ క్షేత్రంగా విరాజిల్లుతున్న కాణిపాకం శ్రీ వరసిద్ది వినాయక స్వామివారి ఆలయంలో సంకష్టహర చతుర్థి వ్రతాలు వేడుకగా జరిగాయి శ్రావణ మాసం చతుర్థిని పురస్కరించుకుని ఆలయ ఆవరణలోని మండపంలో సకల ఆభరణ శోభితంగా అలంకరించిన వినాయక స్వామివారిని కొలువు తీర్చారు స్వామివారి ముందు బారులు తీరిన భక్తులు అర్చకుల సూచనల మేరకు వ్రతాన్ని భక్తి శ్రద్దలతో ఆచరించారు పార్వతీ నందరుడి సేవలో భక్తులు తన్మయులయ్యారు చిత్తూరు జెండామాన వీధిలోని శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామివారి ఆలయంలో ఆరాధన మహోత్సవాలు వేడుకగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా స్వామివారి రథోత్సవం జరిగింది ముందుగా స్వామివారి మూల బృందావనానికి అభిషేకాలు జరిగాయి అనంతరం రాఘవేంద్ర స్వామివారికి ఆలయంలో వెంచేసిన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారికి ఆంజనేయ స్వామివారికి పూజలు చేసి వెండి కవచ ధారణ పూల మాలలతో అలంకరణలు చేశారు ఏక చక్ర కర్పూర హారతలు సమర్పించారు ఈ సందర్భంగా భక్తులు పురంధర దాసుల వారి కీర్తనలు ఆలపించారు అనంతరం స్వామివారిని చిన్న రథంపై కొలువు తీర్చి ఆలయ ప్రదక్షిణ చేశారు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న హిందూ దేవాలయాల్లో అతిపెద్ద వైష్ణవ క్షేత్రంగా ప్రసిద్ధి చెందింది తిరుమల దివ్య క్షేత్రం శ్రీవారికి జరిగే నిత్య కైంకర్యాలు ఉత్సవాలు ఊరేగింపులు వైఖాన సాగమోక్తంగా నిర్వహిస్తారు వైఖాన సాగమాన్ని ప్రపంచానికి అందజేసిన మహానుభావుడు వికనస మహర్షి తిరుమలలోని వైఖానస ఆశ్రమం ఆధ్వర్యంలో ఉత్తర మాడవీధులోని వికనస మహర్షి ఆలయంలో నిత్యం ధూపదీప నైవేద్యాలను నిర్వహిస్తారు ఆ విశేషాలను మీకు అందిస్తోంది మీ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ శ్రౌత స్మార్తాదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే వికనసే నమ వైకానస ఆగమ శాస్త్రాన్ని రూపొందించిన శ్రీ వికనస మహర్షి తన శిష్యులైన భృగు అత్రి మరీచి కశ్యప తదితర మహామునుల ద్వారా వైకానస ఆగమ శాస్త్రాన్ని లోకానికి అందించారు వైకానస ఆగమ శాస్త్రం ప్రకారమే తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో సుప్రభాత సేవ నుంచి ఏకాంత సేవ వరకు అలాగే నిత్య కళ్యాణోత్సవం ఇతర ఆర్జిత సేవలు బ్రహ్మోత్సవాలు మొదలు సమస్త ఉత్సవాలను నిర్వహిస్తారు వేదకాలం నుంచి స్వామి సన్నిధిలో వైకానస ఆగమ శాస్త్రాన్ని పాటించడం జరుగుతోంది పరమాత్ముడైన శ్రీ మహావిష్ణువు అనుభూతిని భక్తి మార్గంలో జీవాత్మ స్వయంగా పొందడమే మోక్షం ఐహిక బంధాల నుంచి విముక్తిని పొంది మోక్ష మార్గాన్ని సాధించడానికి కలియుగంలో ఆగమాలు సూచించిన విధంగా విగ్రహారాధన చేయాలని వైకానస ఆగమం చెబుతోంది శ్రీ వికనస మహర్షి కృతయుగం శుక్లనామ సంవత్సరంలో శ్రావణ పౌర్ణమి సోమవారం రోజు శ్రవణ నక్షత్రం సింహలగ్నంలో నైమిసారణ్యంలో అవతరించారు తిరుమలలోని ఉత్తర మాడవీధిలో శ్రీ వికనస మహర్షి సన్నిధి నిలవై ఉంది ప్రతిరోజు మహర్షి సన్నిధిలో అర్చనలు నివేదనలను వికనస మహర్షి వంశీయులు నిర్వహిస్తారు అలాగే ప్రతి శ్రావణ పౌర్ణమి రోజు వికనస మహర్షి అవతారోత్సవాలను రెండు రోజులు ఘనంగా నిర్వహిస్తారు ఈ ఉత్సవాల సమయంలో శ్రీ వికనస మహర్షి మూలమూర్తికి పంచామృతాభిషేకం విశేష నివేదనలు మంగళహారతులు ఉంటాయి అలాగే మహర్షి అవతారోత్సవం రోజు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్ప స్వామివారిని 
సహస్ర దీపాలంకరణ సేవ అనంతరం వికనస మహర్షి సన్నిధిలో వేంచింపు చేసి ఆస్థానం నిర్వహిస్తారు తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో వికనస మహర్షి ప్రవేశపెట్టిన వైకానస ఆగమోక్తంగా కైంకర్యాలను అర్చక స్వాములు నిర్వహిస్తారు నిత్యం సహస్ర దీపాలంకరణ సేవ అనంతరం తిరువీధుల్లో విహరించే శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్ప స్వామివారికి వికనస మహర్షి సన్నిధి నుంచి ధూపదీప నివేదనలను కర్పూర హారతులను అందజేస్తారు ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ శ్రీనివాస శంకర నేత్రాలయ ట్రస్ట్ సర్వేంద్రియానాం నయనం ప్రధానం అనే సూక్తికి అగ్ర ప్రాధాన్యమిస్తూ నేత్ర వ్యాధులతో బాధపడే వారికి దృష్టి దోష నివారణకై ఉచితంగా వైద్య సహకారం అందజేస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని శ్రీ శ్రీనివాస శంకర నేత్రాలయ ట్రస్ట్ వదాన్యులైన దాతలు ఈ ట్రస్ట్ కు తగినంత సహాయ సహకారాలను అందించి తిరుమలేసుని కరుణా కటాక్షాలకు పాత్రులు కావాల్సిందిగా టిటిడి విజ్ఞప్తి చేస్తోంది వివరాల కోసం సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఆరు నాలుగు ఆరు రెండు తొమ్మిది సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టిటిడి వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జి డబ్ల్యూ 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 డాట్ టిటిడి సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం సిరులతల్లి శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి కొలువైన తిరుచానూరు క్షేత్రంలో సోమవారం ఉత్తర భాద్ర నక్షత్ర వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు ఇందులో భాగంగా ఆలయంలో ఉపాలయంగా భాసిలెత్తున్న శ్రీ సుందర రాజస్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారి జన్మ నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని తిరుచి ఉత్సవాన్ని వేడుకగా జరిపారు బంగారు తిరుచిపై శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ సుందర రాజస్వామివారి ఉత్సవమూర్తులను శోభాయమానంగా అలంకరించి కొలువ తీర్చారు అనంతరం మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయం నుంచి ఊంజల్ మండపానికి వేంచేవు చేశారు అక్కడ వేదం నాదం గానం నడుమ స్వామివారి ఊంజల్ సేవను రమణీయంగా నిర్వహించి ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు అనంతరం శ్రీ సుందర రాజస్వామివారి తిరుచ్చి ఉత్సవాన్ని ఆలయ నాలుగు మాడ వీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు స్వామి అమ్మవారిని దర్శించుకుని తరించారు తిరుపతిలో ప్రముఖ శైవ క్షేత్రంగా భాసిలుతున్న కపిలతీర్థం శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో శ్రీ కామాక్షి సమేత కపిలేశ్వర స్వామివారికి ఊంజల్ సేవను వైభవంగా నిర్వహించారు ప్రతి సోమవారం ఈ ఆలయంలో స్వామి అమ్మవార్లకు ఊంజల్ సేవను నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఇందులో భాగంగా శ్రీ కామాక్షి సమేత కపిలేశ్వర స్వామి ఉత్సవమూర్తులను పట్టు వస్త్రాలు స్వర్ణాభరణాలు వర్ణమయ్య పుష్పాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించి ఆలయంలోని ఊంజల్ మండపంలో కొలువు తీర్చారు అక్కడ అర్చకులు వేదం నాదం గానం నడుమ స్వామివారికి ఊంజల్ సేవను నిర్వహించి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు భక్తులు ఊంజల్ సేవలో పాల్గొని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు హైదరాబాద్ మహానగరం ఆధ్యాత్మిక కాంతులతో ప్రకాశించింది శ్రావణ మాస ఉత్సవాల సందర్భంగా సికింద్రాబాద్ లోని సుదర్శన భూ వరాహస్వామి ఆలయం ముషీరాబాద్ లోని జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారి ఆలయం మారేడుపల్లిలోని ఉమామహేశ్వరాలయం తదితర ఆలయాల్లో ప్రత్యేక అర్చనలు ఘనంగా జరిగాయి ఆ వివరాలు మీకోసం సికింద్రాబాద్ లోని శ్రీ సుదర్శన భూ వరాహ స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారికి అభిషేకాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు గర్భాలయంలో శ్రీ సుదర్శన సహితంగా కులవైన శ్రీ భూ వరాహ స్వామి మూల విరాటుకు అర్చకులు పాలు పెరుగు తేనె తదితర పంచామృతాలు అరటి దానిమ్మ తదితర మధుర ఫల మిశ్రమాలతో వేద మంత్రోచ్చారణలు మంగళ వైద్యాల నడుమ అభిషేకం జరిపారు తరువాత నక్షత్ర హారతి కుంభహారతి మహాహారతులు సమర్పించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు అలాగే ముషీరాబాద్లోని శ్రీ శృంగేరి పీఠపాలిత శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారి ఆలయంలో సంకటహార చతుర్థిని పురస్కరించుకుని గణపతి హోమాన్ని నిర్వహించారు ఆలయ ప్రాంగణంలోని యాగశాలలో పండితుల వేద మంత్రోచ్చారణల నడుమ గణపతి హోమాన్ని శైవాగమోక్తంగా పూర్తి చేశారు భక్తులు గణపతి హోమంలో భక్తి శ్రద్ధలతో పాల్గొన్నారు ఇక మారేడుపల్లిలోని శ్రీ సిద్ది వినాయక స్వామి ఆలయంలో సంకటహర చతుర్థిని పురస్కరించుకుని గర్భాలయంలో కొలువైన శ్రీ విఘ్నేశ్వర స్వామి మూల విరాట్టుకు ప్రాతఃకాల అభిషేకాలు నిర్వహించారు అనంతరం విశేష అర్చనలు చేసి కిరీటం విభూది చందనం స్వర్ణాభరణాలు గజపూల మాలలతో అలంకరించి పూలు గరికెతో సహస్రనామార్చనలు చేసి మంగళహారతులు నివేదించారు అలాగే మారేడుపల్లిలోని 
శృంగేరి ఆలయ ప్రాంగణంలోని శ్రీ ఉమామహేశ్వర స్వామి ఆలయంలో స్వామికి విశేష అర్చనలు నిర్వహించారు విశేషమైన రోజు కావడంతో గర్భాలయంలో కొలువైన పరమశివుని మూల విరాట్టుకు అర్చకులు నమ్మక చమకాలతో ప్రాతకాల అభిషేకాలు చేశారు అనంతరం నాగాభరణాలు చందనం విభూతి పుష్పమాలలు రుద్రాక్షలతో మనోహరంగా అలంకరించారు నారికేళం కదలి ఫలాలను నైవేద్యంగా సమర్పించారు శ్రీకాళహస్తీశ్వర దేవస్థానం అనుబంధ ఆలయం పానగల్లో వెలిసిన పురాతన శ్రీ చల్లేశ్వర ఆలయంలో స్వామివారికి అభిషేకాలు నిర్వహించారు విశేషమైన రోజు కావడంతో పాలు పెరుగు తేనె కొబ్బరి నీరు సుగంధ ద్రవ్యాలతో అభిషేకించారు ఆ తర్వాత శివలింగాన్ని సుమనోహరంగా అలంకరించి పుష్పాలతో అర్చనలు చేశారు ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు పరమశివుని దర్శించుకుని సేవించారు కడప జిల్లా వల్లూరు మండలం ఉప్పరపల్లి గ్రామంలో పుష్పగిరి క్షేత్రం అనుబంధ శ్రీ కాశీ విశ్వనాథ స్వామివారి దేవస్థానం ఆధ్యాత్మిక శుభతో దర్శనమిచ్చింది శ్రావణ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని వేకువజామునే భక్తులు స్వహస్తాలతో శివలింగానికి అభిషేకాలు జరిపారు పాలు పెరుగు తేనె చక్కెర కొబ్బరి నీళ్లతో స్వామివారిని అభిషేకించారు ఆ తర్వాత స్వామివారిని పుష్పమాలలతో అలంకరించి మహామంగళహారతి సమర్పించారు భక్తులు శ్రీ కాశీ విశ్వనాథ స్వామివారిని దర్శించుకుని ఆలయ ఆవరణలో దీపాలను వెలిగించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు ఇక కడప జిల్లా రాయచోటి పట్టణంలో వెలిసిన శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామి మఠంలో స్వామివారి మూడు వందల నలభై ఎనిమిదవ ఆరాధన మహోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరిగాయి ఇందులో భాగంగా శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామివారికి రథోత్సవం కనుల పండుగగా జరిగింది ముందుగా స్వామివారి మూల బృందావనాన్ని పుష్పశోభితంగా అలంకరించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు ఆ తర్వాత శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీనివాసుడు ఆంజనేయ స్వామి శ్రీ ప్రహ్లాద రాయల ఉత్సవమూర్తులను సర్వలంకర శోభితంగా అలంకరించి రథంపై కొలువు తెచ్చారు ఆపై భక్తుల దైవనామ స్మరణల నడుమ స్వామివారి రథోత్సవం ముందుకు సాగింది చిత్తూరు నగరం గిరింపేటలో వెలిసిన శ్రీ శివగామ సుందరి సమేత చిదంబరేశ్వర స్వామివారికి విశేష అభిషేకం జరిగింది శ్రావణ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని స్వామి అమ్మవార్లను పాలు పెరుగు తేనె చందనం విభూతి తదితర ద్రవ్యాలతో శంఖాభిషేకాన్ని నిర్వహించారు బిల్వ దళాలు తులసి దళాలు మల్లెపూల మాలలు పట్టు వస్త్రాలతో సుందరంగా అలంకరించి సహస్రనామాలతో బిలవార్చనను శాస్త్రోక్తంగా పూర్తి చేశారు భక్తులు ఈ విశేష కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించి ఆలయంలో దీపాలు వెలిగించారు అలాగే చిత్తూరు సమీపంలోని కైలాసపురంలో వెలిసిన మహిమాన్విత శ్రీ మానసాదేవి అమ్మవారి ఆలయంలో అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు సాయంత్రం సమయంలో అమ్మవారికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు జరిపారు తర్వాత అమ్మవారిని ప్రత్యేకంగా అలంకరించి అష్టోత్తరాలతో అర్చనలు చేసి హారతలిచ్చారు నాగుల పుట్ట వద్ద అమ్మవారి ప్రతిరూపాన్ని ఉంచి పూజలు చేశారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని శ్రీ మానసాదేవి కృపకు పాత్రులయ్యారు కర్నూలు జిల్లా నంజాల పట్టణంలోని శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి ఆలయంలో సంకటహర చతుర్థి పూజలను ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా లక్ష్మీ గణపతి మూల విరాట్ను పాలు పెరుగు తేనె చక్కెర కొబ్బరి నీరు తదితర ద్రవ్యాలతో పంచామృత అభిషేకాన్ని జరిపారు ఆ తర్వాత స్వామి అమ్మవార్లకు తిరుమంజన సేవను ఆగముక్తంగా పూర్తి చేశారు తర్వాత విశేష ఆభరణాలు పట్టువస్త్రాలు పుష్పమాలలతో సుందరంగా అలంకరించి ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు భక్తులు పార్వతి తనయుడిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు అలాగే నంద్యాలలోని సోమనందీశ్వర స్వామి ఆలయంలో శ్రావణ మాస పూజలు ఘనంగా జరిగాయి విశేషమైన రోజు కావడంతో స్వామివారికి పంచామృత అభిషేకాలు నిర్వహించారు తర్వాత విభూతి వివిధ రకాల పుష్పమాలలతో స్వామివారిని అలంకరించి బిల్వార్చనను జరిపారు తర్వాత ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించి భక్తులకు తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు వరంగల్ నగరంలోని స్వయంభూశ్రీ దుర్గేశ్వర స్వామి దేవాలయం శ్రావణ మాస పూజలతో శోభిల్లింది విశేషమైన రోజు కావడంతో స్వామివారికి విశేష అభిషేకాలు నిర్వహించారు భక్తులే స్వయంగా స్వామివారికి అభిషేకాలు జరిపారు తరువాత చక్కగా అలంకరించి ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు భక్తులు శ్రీ దుర్గేశ్వర స్వామివారిని దర్శించుకుని ధ్వజస్తంభం వద్ద దీపాలు వెలిగించారు శ్రావణ మాసం సోమవారాన మహబూబ్ నగర్లోని వివిధ శివాలయాలు శివనామ స్మరణలతో పులకించాయి భక్తులు పరమేశ్వరుని సేవించి తరించారు ఆ విశేషాలను మనము వీక్షిద్దాం మహబూబ్ నగర్లోని శివాలయం శ్రావణ మాస శోభను సంతరించుకుంది విశేషమైన రోజు కావడంతో పరమశివునికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు వేకువ జామునే స్వామికి ప్రత్యేక ఉపచారాలు జరిపి గంధం విభూతి నాగాభరణాలతో పాటు పలు రకాల పుష్పాలతో అలంకరించి మంగళహారతులు సమర్పించారు భక్తులు పరమేశ్వరుని భక్తి ప్రపత్తులతో సేవించి తరించారు అలాగే పట్టణంలోని శ్రీ భక్త మార్కండేయ స్వామి ఆలయంలో శ్రావణ మాస పూజలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి వేకువజామునే అర్చకులు పంచామృతాలతో అభిషేకాలు నిర్వహించారు 
తర్వాత స్వామివారిని పట్టు వస్త్రాలు విశేష ఆభరణాలు పుష్పమాలలతో అలంకరించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు స్వామిని దర్శించుకున్న భక్తులు భక్తి పారవశ్యంతో తన్మయత్వం చెందారు ఇక పాలమూరు పట్టణం రాఘవేంద్ర నామస్మరణలతో మారుమ్రోగింది శ్రీ గురు రాఘవేంద్ర స్వామి వారి మూడు వందల నలభై ఎనిమిదవ ఆరాధనా మహోత్సవాల్లో భాగంగా చివరి రోజున పరిమళగిరి ఆలయంలో విశేష పూజా కైంకర్యాలు నిర్వహించారు ముందుగా స్వామికి అభిషేకాలు పూజలు చేసి స్వామివారికి గజవాహన సేవను ఎంతో వైభవంగా జరిపారు భక్తులు శ్రీ గురు రాఘవేంద్ర స్వామిని దర్శించుకుని భక్తి ప్రపత్తులతో సేవించారు అలాగే మహబూబ్ నగర్లో నూతనంగా నిర్మించిన శ్రీ అభయాంజనేయ స్వామి ఆలయంలో ఉపాలయంగా విరాజిల్లుతున్న పరమశివునికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు శ్రావణ మాసోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామికి వేకుజామునే పంచామృతాభిషేకాలు చేశారు తర్వాత స్వామిని నాగాభరణాలతో అలంకరించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో పరమశివుని దర్శించుకుని ఆశీస్సులు అందుకున్నారు ఇక తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళానిరాజనలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాదనీరాజన వేదికపై సోమవారం సాయంత్రం గాత్ర కచేరీ జరిగింది చెన్నైకి చెందిన ఉమ్మా సుబ్రహ్మణ్యన్ ఆలపించిన పలు సంకీర్తనలు భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని అందించాయి తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను తిరుమల సమాచారం తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు అందిన సమాచారం మేరకు సుమారు ముప్పై వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు దివ్య దర్శనం ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతున్నాయి సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు ఐదు కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై ఏడు డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ